。美国情报高官集体商议，笃定了中国不敢与美打一仗。美国想多了，也错估了当前的形势。该出手时，中国绝不会手软。欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是：美情报局笃定中国不敢与美打一仗，想多了，该行动时绝不手软。开门见山，最近美国军方有些求战心切，各军种不断放出要与中国在台海问题上展开正面冲突的信号。美国政坛也时不时出面搅动台海局势，触及中方底线。原以为美国上下已经做好了战争准备，但最近美国的风向似乎又变了。美国情报局多位官员得出一致的结论，认为中国正在极力避免与美国的冲突。我想说，美国有点想多了，也意识不到现在的中美博弈局势已经发生了天翻地覆的变化。据美媒体报道称，近日美国国会众议院举行了一场听证会，在会议上，多位美国情报部门的高级官员表示，现阶段中国不敢与美国发生冲突。美国国家情报总监海恩斯的原话是这么说的：“就当前的评估结果来看，中国不想发动战争。”对此，美国中央情报局局长波恩斯补充道。自中国疫情防控政策放开后，中国当前的主要任务是恢复经济增长，以及与全球其他经济领域交流合作。中国将此作为提升世界影响力的重要手段，一定会避免冲突。我觉得，美国这些情报官员分析的不无道理，大家的感受应该是比美国官员更深一点。自开放以来。或者说，今年开年以来，我们的核心任务就是快速恢复经济增长，从整个百废待兴的国际形势中脱颖而出，进一步巩固中国的国际经济地位。这一点是完全可以明确的。但美国的观点还是太片面了。美国情报部门这些结论的言外之意，就是在说，美国仍旧可以进一步挑衅中国的底线。无论是在台海还是南海问题上，美国的行动都可以更加激进一点。如果美国上下都认定了中国不敢与美打一仗这个结论，后续美国的动作势必会越来越大。俄罗斯就是我们最好的牵车之鉴。俄乌冲突的第一、第二阶段，俄罗斯的核威慑还是有所效果的，但现在呢？随着西方各种先进武器不断涌入战场，北约成员国的不断介入，已经说明了一点：美国和西方笃定了俄罗斯不会使用核武器，至少现阶段不会。因此，美国和西方才敢不断的得寸进尺，极限施压俄罗斯。现在，美国又笃定中国不敢与美打一仗，意图就再明显不过了。这话。是说给中国听的，也是说给美国盟友以及台当局听的。我给大家保证，中国不会发动战争。各位盟友的对华行动可以大胆一点。只能说，美国没搞清楚现状，还想拉着盟友下水。现阶段，中国的反霸权态度异常的坚定。伊朗和沙特在北京的握手言和。这是中国对美国霸权最有力的一次反击。经济，中国自然要发展，但该动手的时候，我们也绝对不会手软。这两天，分裂投资蔡英文主动找上美国，准备四月份过境美国，与麦卡锡举行面对面的会谈。我国外交部的态度有多强硬？不光连说三个，坚决反对。还直接将蔡英文称为“台独分裂头目”，这就是中国当前的态度。面对美国的三番五次的挑衅，中国绝不姑息。反美檄文我们已经发了，和平的大旗我们也在国际上树立了。中国不会上当，也不会被美国诱惑，但这绝不代表我们会
打不还手，骂不还口。时机一到，我们必然会果断出手。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。